OK， 今天呢，我们要来认识的是关于音符的符值。那讲到音符的符值啊，通常我们就可以从这一个大圈圈来看哦。我们就可以从这一个大圈圈来看。好，这个大圈圈呢，它在符值上面呢，我们会把它先叫做全音符。好。那如果今天呢，它切一半下来的话，你很明显的可以发现它被二等份了，对不对？所以全音符呢，再往下就变成二分音符。那二分音符呢，我们要怎么样子来画呢？我们就会用这样子的方式来把它画下来，就是全音符上面加一个符干。好，那我们再把它再对分一下。所以你会发现，二分音符再往下分下来的话，就变成四分音符。那四分音符的话，我们要怎么画呢？我们就把二分音符里面把它画黑黑，把它画满，这个就是四分音符。可不可以再对分呢？当然可以咯，你再试试看，把它对分，你会发现四分啊，再对分下来就变成是八分音符。那八分音符的话，我们要怎么画呢？我们通常啊会把四分音符的上面再加一个尾巴，用这个来代表八分音符。那可不可以再对分呢？当然可以咯。好，你再把它对分过去的话，你当然就可以发现它在对分下来啊，八分音符就会变成十六分音符。十六分音符我们要怎么画呢？我们也是用八分音符的画法，然后呢，我们就把它加两个尾巴。十六分音符可不可以再往下对分？当然可以啦，那就变成是三十二分音符。三十二分音符当然就变成三个尾巴。那再继续往下，六十四分、一百二十八分都有的。只是啊，我们一般在弹奏的过程当中，这些符子已经太短了。我们会比较难弹奏出来，所以原则上可以到三十二分就已经算是很快速的曲子喽。OK， 那我们接着来看它的拍值哦。通常呢，我们会把四分音符当做是一拍。如果我们把四分音符当做是一拍的话呢，那你会发现一个二分音符，它就是由两个四分音符组成的，所以它就是两拍。那全音符呢是由两个二分音符组成的，所以二加二，所以呢全音符就会变成是四拍。好，那我们再往下看咯，那八分音符呢怎么算呢？四分音符里面可以切成两个八分音符，也就是说一个八分音符它就会等于二分之一拍。那我们再看十六分音符咯。所以呢，一个四分音符会分成四个十六分音符，所以啊，十六分音符就会等于四分之一拍。那你当然也可以算出来，三十二分音符就是八分之一拍咯。这是我们以四分音符为一拍的时候的算法。好，所以呢，你可以看到，这是一个四分音符会等于。两个八分音符，但是啊，我们在记谱的时候呢，这样子会比较凌乱，所以啊，我们就会把它的尾巴连起来。同样，一个四分音符会等于四个十六分音符，但是这样子的记谱一样会比较凌乱，所以呢，我们也是用一个长尾巴把它全部串联起来。这就是一般我们比较常看到的记谱方式喽。最后，我们来做一个小小的复习。我们今天讲的是符值，那全音符下来的话，你可以看到这里有一个是网络上面很流行的2048的游戏，它跟我们的符值很有关系哦。你看，它是由 2， 然后2跟2会变成 4，4 跟4就会变成 8， 然后 16， 然后32、64。是不是跟我们的音符很近呢？二分、四分、八分、十六分、三十二分
，所以你要记得哦，千万要记得，没有三分音符、五分音符这些东西，它都是由二分音符、四分、八分、十六分演变而来的哦。最后呢，我们来听听看，如果我们以四分音符当做一拍的时候，跟其他音值的感觉哦。四分音符为一拍，二、三，我们换二分音符哦，一、三、一、三，我们再换四分音符，二、三、四、一、二，我们换八分试试看哦，一、一、二、二、三、三、四、四、一、一、二、二、三。三四四一，四分音符。四一，我们最后来听一下全音符。一，一，二，回到四分音符。这就是不同的拍值给你不同的感觉。那我们关于音符的介绍就到这里喽。